இன்றைக்கி நான் ஈஸியான ஒரு தக்காளி குருமா செஞ்சு தமிழ் போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் நாலு தக்காளி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு வெள்ளைப்பூடு அதை இந்த மாதிரி பரபரன்னு நிற்க வச்சுக்கோங்க நான் மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கருவேப்பில் கொத்தமல்லி மிளகாத்தூள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு அரைக்கிறதுக்கு கால் முடி தேங்காய் ஒரு அஞ்சாறு பொறிகடலை சோம்பு தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை சோம்பு பிரிஞ்சி இலை அண்ணாச்சி முக்கு அவ்வளோதான் நல்லெண்ணெய் இப்போ செய்முறைக்கு போகலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான குருமாங்க சப்பாத்தி பூரிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டை சோம்பு அண்ணாச்சி பூ எல்லாத்தையுமே இப்போ அதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இதில் நம்ம முதல்ல வெள்ளைப்பூட சேர்க்கணும் இந்த குருமாவுக்கு ஃப்ளேவரே வெள்ளைப்பூடு தான் வெள்ளைப்பூட சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம அதில் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஈஸியே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம ஒரு நிமிஷம் வதக்குனாலே போதும் இப்போ நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சு வைக்கிற தக்காளியை சேர்த்துடலாம் நான் நாலு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதோடைய கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் நம்ம காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் ஒன்று தான் சேர்க்க போகிறோம் இந்த குருமாக்கு காரம் ரொம்ப தேவையில்லை அதோட கல்லுப்பு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க இது வதங்குற சமயத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பொறிகடலை சோம்பு இதை நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நம்ம போட்ட தக்காளி எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு கரைஞ்சா போதும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காயை இதில் சேர்த்துடலாம் அதோட ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த குறும்பாக கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் ஆனால் எல்லாத்துக்குமே ஏற்ற நல்ல சைடிஸ் இது நம்ம பூரி பூரி தோசை சப்பாத்தி எதோடனாலும் இது இடியாப்பம் எதோடனாலும் இது சாப்பிட்லாம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ உப்பெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது ஒரு கொதி வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் இருக்கட்டும் அப்புறம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு நம்ம அமர்த்திடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேங்காய் ஊற்றி மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பில் கொத்தமல்லியை இதில் சேர்த்துடலாம் இதில் புளி வேறு எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் தக்காளியில் இருக்கிற புளிப்பு இதுக்கு போதும் இப்போ நமக்கு ஈஸியான நல்ல டேஸ்டான தக்காளி குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம நான் அடை பண்ணிடுறேன் தக்காளி குருமா நமக்கு தயாராகிடுச்சு இதை நம்ம தோசையோட வச்சு சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் நமக்கு வேலையும் ரொம்ப கம்மி தான் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்